გამარჯობა მეორე სამო ჩეხლაძე რადიო თავისუფლების ციფრული რედაქტორი. დღეს ვისაუბრებთ სოციალური ქსელებზე, სოციალური ქსელების გამოყენებაზე, ინფორმაციის და ჩვენი მესეჯების გასავრცელებლად, ასევე კონტენტის შექმნაზე და ამ კონტენტის ოპტიმიზებაზე. ამ შემთხვევაში ვისაუბრებთ ინსტაგრამზე. ინსტაგრამი არის ალბათ ყველას რაღაც დონეზე შეხება ქონია, არის მობილური აპლიკაცია, არის საქართველოში და არა მარტო საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელი და საქართველოს შეგვიძლია ვთქვათ რომ ერთ-ერთ ყველაზე მზარდი სოციალური ქსელი, ამიტომ რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ერთვება ინსტაგრამს, თუმცა უკვე რაღაც ხო არასწორი მგონია მზარდი სტქმაც იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოხმარებელია ჩართული და ერთ-ერთი მოწენავე სოციალური ქსელი ნამდვილად არის როგორც ახალგაზრდული ჯგუფში მოხმარებლების, ასევე უფრო ჯგუფებშიც, იმიტომ რომ წლების წინ როცა ინსტაგრამს ერთი ბიზნეს თულები არ ქონდა, ძირითადად გავიყენებდნენ ვიყენებდით ყველა ფოტოების დასადება და გასავრცელება, თუმცა დღეს თუ გადავხედავთ დიდ მედიებს, ისეთ ეპს როგორიც არის Guardian, BBC, CNN და ასე შემდეგ, შევხედავთ ნახავთ Instagram-ზე რომ არანაკლებ ყურადღებას აქცევენ Instagram-ს და არანაკლებ მიზნობრივ და Instagram-მისთვის განსაზღვრულ კონტენტს აკეთებენ, ვიდრე შეგვიძლია მათ ვებ-საიტებზე ვიპოვოთ. Instagram-იც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი სოციალური ქსელი არის დღეს. იქიდან გამომდინარე რომ Instagram-ს უკვე ეს ბიზნეს თულები აქვს და უკვე შეგვიძლია თვით ყველაზე კონტენტის რეკლამაც გავაკეთოთ, ვიდეოების დაუდოთ და ასე შემდეგ და ბიზნეს პეიჯები გავაკეთოთ და პროფაილები გავაკეთოთ, ნუ ეს ახალი არ არის, დიდი ხანია ეს არის, მაგრამ უფრო და უფრო ვითარდება, ხო? ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ბევრი რამე დაემატა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი სოციალური ქსელი გახდა. უფრო და უფრო მეტი მოხმარებელი ერთობა ინსტაგრამზე, არ ამიტომ რომ უბრალოდ, რაღაც ისე თავის მეგობრებისთვის გამოიყენოს და ფოტოები დადოს, არამედ ინფორმაციაც მიიღოს. ქართული მედიებიც იყენებენ ინსტაგრამს შეგვიძლია ინფორმაციის გასავრცელებლად და თუ ადრე არსებობდა ის მითი რომ არ იყო ინსტაგრამი მაგის პლატფორმა და სხვაზე ნიუს ხალხი არ კითხულობდა ინსტაგრამს ამ ბავშვს ასე რომ გადარ კითხულობდა და არ უყურებდა ცოტა უფრო საერთოდ ამბებს ინსტაგრამზე დღეს ესე ნამდვილად არ არის. მიხედებით ამ ვთქვით რომ მარტო ახალგაზრდები სოციალური ქსელი დიდი ხანია აღარ არის ინსტაგრამი, მაინც ალბათ უფრო გამოკვეთილი აუდიტორია ყავს ახალგაზრდები, რაღაც ახალგაზრდული ჯგუფი, ხო? თუმცა ესეთი სოციალური ქსელები კიდე ბევრი არსებობს და ბევრზე შეიძლება ვილაპარაკოთ. თუმცა ინსტაგრამს რაღაც კარგად უჭირავს შუალედი, რომ თან უფრო მოხმარებელია ჩართული და ეს ახალგაზრდები საკმაოდ აქტიურები არიან. რა პლატფორმებია კინსტაგრამს ინსტაგრამი ძირითადად გვთავაზობს თავის სამ პლატფორმას რომლებშიც შეიძლება კონტენტი განსხვავებულად შეიქმნათ ეს პლატფორმები პლატფორმა შეიძლება არასწორი სიტყვა მაგრამ ქვე პლატფორმა დავარკვათ ასე ხო ესენი არის ვე ინსტაგრამ ნიუს ფიდი სადაც ჩვეულებრივ ფოტოებს ვანთავსებ ჩვეულებრივ ვიდეოებს დებ და ასე შემდეგ ეს არის ინსტაგრამი სტორები რომელიც საკმაოდ საინტერესო მედიუმი არის დღეს ინფორმაციის გასავრცელება და საკომუნიკაციოდ იმიტომ რომ დიდწილად შეცვალა კიდე სტორიტელინგი თამაშ შეიძლება ვთქვათ ამ სტორების დამატება იმიტომ რომ საერთოდ განსხვავებული კონტენტი კეთდება სტორებისთვის და მომხმარებელი საერთოდ განსხვავებულად იქცევა სტორებში და შესამამისად ეს კონტენტ კრეატორების, პაბლიშერების, მედიების და ასე შემდეგ განსხვავებულ კონტენტს აკეთებენ სტორებისთვის და ეს არის ასევე მესამე IGTV. IGTV არის ინსტაგრამის ვიდეო პლატფორმა, რომელიც ცალკე აპლიკაციათა შეიძლება ვიპოვოთ და ასევე ინსტაგრამში არ არის ჩაშენებული და სამივე საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ჩემი აზრით, როცა კონტენტის შექმნაზე ვფიქრობ და ამ კონტენტის გავრცელებაზე ვფიქრობ, სამივე პლატფორმას პლატფორმისთვის განსაზღვრულ კონტენტს უნდა შევხედოთ დამოუკიდებლად როგორ მუშაობს ნიუს ფიდის ალგორითმი ყველაზე მარტივადრო ვთქვათ. ამის ნახვა დაკვირვების გარეშე შეგვიძლია თვითონ ვას ინსტაგრამის ამბობს ამას როგორ მუშაობს და ნებისმიერ სოციალურ ქსელში თვითონ რაც ამბობს ალგორითმს როგორ ამუშავებს, წელს ინსტაგრამის ალგორითმი ასე მუშაობს. ხო როცა კონტენტს დებთ, აჩვენებს ამ დაახლოებით 100% შენი ფოლოუერების და თუ მაგალითად ჩაერთო ეს შენი მომხმარებლების დიდი ნაწილი შენ კონტენტში, შემდეგ უფრო მეტს აჩვენებს. ანუ აქაც როგორც Facebookსა და როგორც ნებისმიერ სოციალურ ქსელის ალგორითმში დაახლოებით იგივე პრინციპი მუშაობს. რაც ეს ეს ყველაფერი გვეუბნება იმას რომ აქაც კონტენტი უნდა იყოს მაქსიმალურად ორიგინალური და არ არის რაღაც მნიშვნელოვანი მარტო რამდენი ფოლოვერი გვყავს და ხშირად ამაი ghost followers-ებს ეძახიან ამას ან ფოლოვერები რომლებიც არაფერში არ ერთობენ ტყუილად გვყავთ მოგედროთ როცა ეხება ეს საქმე ლაპარაკობ თან შემთხვევაში business account-ებს ასე რომ თქვათ publisher-ებს უფრო სწორად რომ თქვათ იგივე შევეყოს media-ები შევეყოს activist-ური ჯგუფები და ასე შემდეგ რომლებიც არცელებენ ამ კონტენტს და ამიტომ უნდა მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ დავაგროვოთ ისეთი აუდიტორია რომ ხშირად ერთობა ჩვენს კონტენტში რომ უფრო და უფრო მეც საჩვენოს ინსტაგრამა ჩვენი კონტენტი 
ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჰეშტეგები, ალბათ ყველა ვიცით რა არის ჰეშტეგი და ყველა ურთავთ რაღაც ჰეშტეგს პოსტებს ინსტაგრამზე და ფეისბუქზე და აშენდე და აშენდე. ხო საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკომუნიკაციო პლატფორმა, არა მარტო რაღაც თავისი ორიგინალური გამოყენებით, რომ მაგალითად რაღაც კონტენტი გავერთიან ჰეშტეგის ქვეშ, არამედ რაღაც მესეჯებისთვისაც ხშირად იყენებენ. განსაკუთრებით აქტივისტური ჯგუფები, ისეთ თქმაც უნდა ამ ჰეშტეგის ქვეშ ამბობენ. თუმცა ინსტაგრამზე ეს საკმაოდ საინტერესო არის გაკეთებული, იმიტომ რომ დღესდღეობით მოხმარებას შეუძლია follow მიცეს კონკრეტულ ჰეშტეგებს. ანუ შეგვიძლია კონკრეტულად როცა გვექნება რაღაც ერთი ჰეშტეგი, ამ ჰეშტეგზე ვიმუშაოთ რომ მოუწევთ მოხმარებას რომ follow მიცეს ჰეშტეგს და ამ ჰეშტეგის ქვეშ მე ბევრი კონტენტი გავარცხოთ და ჩვენ თვითონ დავაკვირდეთ, ხო რამდენი რამდენი პოსტი იწერება ამ ჰეშტეგის ქვეშ და ვქონდეს მაგალითად ჰეშტეგი და ვიფიქროთ იმ ჰეშტეგის განვითარებაზე და გაბევრებაზე, ასე რომ თქვა, რადგან ისევ ჩვენი ერთ-ერთი საკომუნიკაციო პლატფორმა შეიძლება იყოს რაღაცა ჰეშტეგი გარდა იმ გვერდისა და გარდა იმ ჩვენი პროფაილებისა, რომელსაც ინსტაგრამზე ვქნით. ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის news feed-ში დაწინაურებისთვის user generated content, ანუ მოხმარებლის მიერ შექმნილი კონტენტი. ხო, ამ უნდა ვიფიქროთ, ასე რომ თქვათ, რომ იმით რომ მეტი მოხმარებელი ჩართო და მეტი loyalური followeri და გამომწერი ყავდეს, უნდა ვიფიქროთ, რომ რაღაცნაირად მოუწოდოთ მათ, რომ ასე გამოგიგზავნონ კონტენტი და ჩართული იყვნენ იგზნონ თავი ჩვენი სიურცის ნაწილად. IGTV-ს შექმნით Instagram-ა ბევრი რამე ასე რომ თქვა შეცვალა. ერთწუთიანზე მეტი ვიდეო ვერიდებოდა Instagram-ზე, არ იყო მაინც Instagram-ი ის პლატფორმა, სადაც მაგალითად მედიები დებდნენ თავის დიდ კონტენტს, ხო? და დიდ ვიდეოებს და აშენდებოდა. ყველა ერთწუთიანზე ნაკლები ვიდეოს არ აკეთებდა. დღესდღეობით აქვს Instagram-ს ეს პლატფორმა, თავიდან მხოლოდ ვერტიკალური ვიდეოები იდებოდა, რადგან მარტო მობილურს ეს არის როგორც ვიცით Instagram-ი ძირითადად მობილურს არის ადაპტირებული, თუმცა დესკტოპ ვერსიაც შეგვიძლია ვნახოთ და ანუ IGTV-ი ბევრი რამე შეცვალა. იმიტომ რომ უკვე შეგვიძლია IGTV-ზე ნებისმიერი ვიდეო, მაგალითად თუ გვექნება საკომუნიკაციო ვიდეო ვიდეო როცა ეს აქტივს ეხება თუ ეხება რაღაც ვიდეო როცა მედიას და პაბლიშერებს ეხება ნებისმიერ 5-წუთიანი ან 6-წუთიანი ვიდეოს ჩვეულება დავთვირთოთ IGTV ზე და ეს შეზღუდვაც აღარ აქვს რომ მარტო ვერტიკალური იყო ჰორიზონტალური ვიდეო შეგვიძლია IGTV ზე დავთვირთოთ და ამ ადვირთვაც არ ხდება მარტო მობილურიდან შეიძლება Creator Studio Facebook იდან უშუალოდ შეგვიძლია ვნახოთ გადავიდეთ Instagram ზე და ჩვეულება დესკტოპ იდან მარტივად რომ მართოთ ეს ყველაფერი Creator Studio დან დავთვირთოთ პირდაპირ Instagram ზე და და მანდაც IGTV ზე ჩვეულებად ყველაფერს ადვირთვა შეიძლება თავისი ყველა ფუნქციის გათვალისწინებით description-ის კარგი აღწერების, headline-ების და ასე შემდეგ დაწერით რომ ჩვენი კონტენტი მაქსიმალურად გავრცელდეს. ეს აი ჩვენს თავისი ალგორითმი აქვს, ალბათ ბოლომდე მაინც შეიძლება ვთქვათ რომ ისეთი მოქნილი არ არის როგორც მომავალში გახდება და აუცილებლად გახდება უფრო მოქნილი, თუმცა საკმაოდ საინტერესოა მაინც და თუნდაც ის რომ დიდი ვიდეოს ადვირთვაც და მოკლე ვიდეოს ადვირთვა თავისუფლად შეიძლება Instagram-ზე გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას რომ ჩვენთვის საჭირო და მნიშვნელოვანი პლატფორმა არის. მეტი რა გვინდა როცა ბევრი მომხმარებელი ხოს და ყველაფერს გაკეთება შეიძლება. ამიტომაც ორივეს გამოყენება საკმაოდ მნიშვნელოვანია. Instagram-ის თორები არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი მედიუმი იგივე ინფორმაციის გასავრცელებლად, იმიტომ რომ ყველაზე შეიძლება ვთქვათ რომ რადგან ყველა მოხმარებელი ძალიან აქტიურად არის თორებში ჩართული და ყოველ დღე რაღაც თორებს აკეთებენ, ჩვენს ხედავთ ამას, რატომ არ უნდა იყოს იქ ნებისმიერი ზღვაზე publisher-ი, იქნება ეს აქტიურისური ჯგუფი თუ media, რომელიც კონტენტს ავრცელებს. იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ ძალიან საინტერესო ფუნქციები აქვს Instagram-ის თორებს, ზუსტად ამიტომაც არის რომ ხედავთ, მაგალითად Guardian-ს თუ შევამოწმოთ და სხვა CNN-ს, BBC-ს დიდ media-ებს, აი სულს განსხვავებული კონტენტი აქვს, საერთოდ სტორიც შექმნილი და არაფრით არ გავს ეს კონტენტი თითქმის იმ კონტენტს, რომელსაც აკეთებენ ჩვეულებრივად საიტ ისტვის ჩვეულებრივად Facebook ისტვის YouTube ისტვის და ასე შემდეგ ხო აკეთებენ საკმაოდ განსხვავებულ კონტენტს და რატომ არის საინტერესო ყველასთვის Instagram-ის თორები იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი საშუალება აქვს რომ მოხმარებელი ჩართო როგორც ბევრჯერ გავი მეორე ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია მოხმარებათან ინტერაქცია გარდა ამისა რომ ალგორითმი ამას დიდ ყველებას აქცევს ჩვენთვისაც როგორც კონტენტის შექმნელებისთვის და ამის გავრცელებისთვისაც მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა გვითხრას ხო მოხმარებელი იმიტომ ვაკეთებთ რომ რაღაც მესეჯი მივაწონოთ და აქვს საკმაოდ საინტერესო ფუნქციები Instagram-ს იგივე ეს ჰეშტეგები ვით საკმაოდ საინტერესოა, თუმცა ისე არ მუშაობს როგორც ჩვეულებრივ შემთხვევაში ფიდზე მუშაობს, აქვს ქვეშენები, ანუ კითხვის დასმა შეგიძლია მოხმარებელთან და შეგიძლია ანონიმურად გამოგიგზავნოს ნებისმიერი შეკითხვა ქვეშენებით, შეგიძლია აქვე ქვიზების გაკეთება, შეიძლება პოლების გაკეთება და ასე შემდეგ, ანუ მოკლედ მარტივად შეიძლება, როცა მედიას ეხება საქმე, ეს განსაკუთრებით სუბჭირდება რომ რაღაც აზრი კითხვა ხო მოხმარებელს და ამ პოლების და ქვიზების საშუალებით ძალიან მარტივად ეკითხები აზრს ისე თემებზე, რომელზეც ხანდახან ძველ მოუქნელი და ხოლმე სხვა პლატფორმის გამოყენებს. თორები გასვლას გადლევსვეს მარტივად და უშუალოდ ელაპარაკოთ ან მოხმარებელს და ინტერაქციაში იყო ხო კითხვები დაუსვა კითხვები გიპასუხონ მესეჯები
Horrible, store of Shida, Arts are salvat, Casa Querimitano, Twitter, Pepe, Tirita, Instagram, Horrible, store of Zanactor, Dacatem. Cardamisa, Kidoratomas, Instagram, is update is shame the Carta, Instagram is up of Nustolonis, Aris, from Magatazogi, Medis, Twist, Varamar to Business, to Zasham, the Sako of Nustolonia, website, Radgan, Shira, website that serves the Rita content, Sasha, it is Reclamasta, as a shame the Gda, store of Vidan, Amisa Sholabot, Quaxrom, Magatat, Gamo, we cannot call to action, Ida, Gada. Websites, a lot of social work cells, a lot of IGTV, and a lot of special content. The Romans are the best call to action. 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 Arsel Sandin may apply to Mr. Shira di Eneben Holme, Instagram the Musha of Bistros, the Megir Chaudita Scientist, Chem Saris, Adobe Spark Foster, Romelitz, Shagilat Mobulus, Sakmot Marti, what Holland Dow, and not that Ido promet Sashual Bas Moxems, Adobe Spark Foster, Ukatesi Postavish of Knatho, Rogers Fidis Twist, as a store bus twist, the Nebis Mary platform, several shop platforms as Gaum Kawitan, Upas Shaleva, Dargis Treva, to the Prime Account, Jagulia, Chenny Logos Dow Mato, Pro Scientist, or Pro Arts, Chen Brand. This was also Chowswat, Train Nebismer, Content, Romas, a chocolate. There is Adobe Spark Posting, who shops Rogers Desktop, the Asa, who shops Mobile Urzeda, who can see Alvas at Mobile Urza, Miss Gamma Canebo, Mitter Mitter Mobile Urzaris, Alva Check Nilida, his social was Godless, social was Godless, Kava Mozro, Tasson Cot Cadrebe, the two months such a royal access to Supro video with Terevis Gamma Caneba. Am zan marti vod tavis template biak tavis ad motsemuli animacije biak te ise šeile bar agat se čevule bre suratiz magal tad gada vakcijot video te opro sa interesa kontenta trom mišem dek mukmane bel tundac gada ukanot website ze gada ukanot Facebook ze tu kina Instagram ise IG TV video ze da ise šem dek vlad čamo utvalet mesaris Instagram is Sami Ragaz Mimartuleba, Shaleba Daurkot, Nakwe platform, Nebis Mei Ragaz, Esaris Storeb, Esaris IGT, Esaris Newsfeed, Romlis, Outsil Belaro, it's a content, Instagram is content, Shekna, the Pix Tawit Hept, I'm Sami platform is Twist, we pick Rot, Tamuki de Bot, or Shoknet, content, Ida, Dirita de content, Instagram is to Sadab Tireba Gawaketot, Swagon to Swagon Swaram is Swaket content, Tumsa, Holotus Argia to Shoknet, original content, Simitom Rom, Aris Sakmot, Mokni, the Social Uric Salida, Amas Motsma. Up to the summer so they will get студ there. For the sake of work, we will take the activity and eben world. Now that we have the Ds but I still have the professionally. Dsengri brothers and I still have the professionally.